코카콜라 회장 우드러프와 에모리 대학교 교수 레이니의 우정에 관한 진실 미국 조지아주 애틀란타에는 코카콜라 대학이라는 별칭으로 불리는 대학이 있습니다. 1836년 감리교 교단에 의해 목사를 양성하기 위한 교육기관으로서 조지아주 감리교 감독이었던 존 에모리 목사의 이름을 기념해서 에모리 칼리지란 이름으로 시작한 대학입니다. 지금은 미국 최상위권 사립종합대학으로 미국에서 역사가 오랜 50개 대학 중 하나이며 조지아주에서는 두 번째로 오래된 대학입니다. 그런데 이 대학은 신입생들 환영 파티에서 코카콜라로 건배식을 하는 등 코카콜라에 대한 애정이 각별해서 코카콜라 대학이라는 별칭으로도 불리고 있습니다. 애틀란타에 본사를 둔 세계적인 기업인 코카콜라는 에모리 대학교에 많은 기부를 했으며 그 중에 에모리 경영대학은 코카콜라의 회장 겸 최고 경영자였던 쿠바 출신의 노베르토 코이주에타를 기념하여 코이주에타 경영대학이라고 하고 있으며 에모리에서 가장 큰 도서관을 비롯해 수많은 건물 이름들이 코카콜라의 CEO나 창업자 등의 이름으로 되어 있을 만큼 각별한 관계입니다. 에모리 대학과 코카콜라의 인연에 대해서는 목사이자 교수인 제임스 레이니가 어떤 노인과 맺은 우정으로 인해 1979년 25억 달러의 유산을 받았다는 우리들에게 널리 알려진 감동적인 이야기가 있는데 에모리 대학의 교수로 있는 레이니는 건강을 위해서 매일 걸어서 출퇴근을 했는데 그가 다니는 길에 있는 집 앞에는 혼자 쓸쓸하게 앉아있는 노인이 있었습니다. 몇 분인가 그렇게 앉아있는 노인을 본 레이니는 노인에게 다가가 다정하게 인사를 나누고 그 그는 시간이 날 때마다 노인을 찾아가 말벗이 되어 커피를 함께 마시고 잔디를 깎아주거나 하면서 2년여 동안 교제를 나누었습니다. 그러던 어느 날 출근길에 노인이 안 보이자 그는 노인의 집을 녹화하였고 노인이 전날 돌아가셨다는 것을 알게 되었습니다. 곧바로 장례식장을 찾아 조문하던 그는 자신과 교제했던 노인이 바로 코카콜라 회장을 지낸 우드 러프라는 사실을 알고 깜짝 놀랐습니다. 그때 변호인이 다가와 회장님께서 당신에게 남긴 유언장입니다. 라고 말하며 봉투를 건넸습니다. 그 유언장에는 2년 열흘 내집 앞을 지나면서 외로운 내 말벗이 되어 커피를 함께 마시고 잔디를 깎아주게 됐던 나의 친구 레인이 정말 고마웠어요. 나는 당신에게 25억 달러와 코카콜라 주식 5%를 유산으로 남깁니다. 라고 쓰여 있었습니다. 유언장을 읽은 레인이 교수는 노인이 세계적인 기업인 코카콜라의 회장이면서도 자신의 신분을 밝히지 않고 그렇게 검소하게 살았다는 것과 잠시 친절을 베풀었다는 이유만으로 아무런 연구도 없는 자신에게 그렇게 엄청난 돈을 주었다는 사실에 놀랐습니다. 레이니 교수는 자신이 받은 엄청난 유산을 망설임 없이 자신이 교수로 있는 메모리 대학의 발전기금으로 내놓았습니다. 레이니 교수가 노인에게 베푼 따뜻한 마음으로 인해 엄청난 유산을 상속받았지만 그는 그 유산에 대해 욕심내지 않고 망설임 없이 학교를 위한 기금으로 내놓았을 때 그에게는 에모리 대학의 총장이라는 명예가 주어졌습니다. 그런데 이 감동적인 이야기가 사실은 허구라는 겁니다. 에모리 대학이 1979년 코카콜라로부터 거액의 기부금을 받은 것은 사실이지만 기부금의 규모는 1억 달러였으며 당시 코카콜라의 창업자이며 회장인 로버트 우드러프는 에모리 대학 동문으로 자기가 다녔던 학교에 기부한 것으로 그 당시 레이니는 교수가 아니라 이미 총장으로 있었습니다. 그리고 코카콜라의 회장인 우드러프는 레이니에게 유산을 남겨졌다는 1979년에 사망한 게 아니라 1985년에 사망했습니다. 이때 기부받은 돈으로 레인 캠퍼스의 암연구소, 생의학 연구소, 백신 연구소, 과학 전산센터, 공연장 등을 지을 수 있었습니다. 이는 당시만 해도 미국 대학 역사상 단일 기부금으로는 최대였는데 하지만 우드로프는 기증식을 하는 기자회견장에도 참석하지 않았고 평생 세상에 드러내지 않는 삶을 살았다고 합니다. 조지아주 옥스퍼드에서 3명의 교수와 15명의 신입생들로 첫 수업을 시작했던 에모리 칼리지는 빈약한 재정으로 50년 넘게 겨우 명맥만 유지해오다가 1861년 
남북전쟁이 발발하면서 학생들이 대규모로 징집되자 폐교 위기에까지 몰리기도 했었습니다. 하지만 1881년 뉴욕시 메트로폴리탄 은행장이며 철도 사업가이자 독실한 감리교 신자였던 조지 세인이 등 여러 사람의 기부로 유지해 나갈 수 있었다고 합니다. 그후 코카콜라의 설립자였던 에이서 캔들러와 그의 동생이자 에모리 대학교의 총장이었던 워런 캔들러는 감리교단 측에 애틀란타시의 종합대학을 건립할 것을 권유하면서 100만 달러의 현금과 72에이커의 토지를 기부했습니다. 그로 인해 애틀란타시의 종합대학인 에모리 대학교가 설립될 수 있었습니다. 에모리는 미국에서 손에 꼽힐 정도로 탄탄한 재정을 갖춘 대학교인데 여기에는 코카콜라의 절대적 구원이 재정에 큰 도움이 된 것으로 알려졌습니다. 앞에 소개한 루드러프 회장과 레니 교수에 관한 이야기가 진실이냐 아니냐를 떠나 외로운 노인에게 대가 없이 베푼 따뜻한 마음으로 인해 엄청난 유산이 생겼고 그것을 망설임 없이 기부하면서 이 세상에 커다란 감동의 울림을 준 것처럼 우리도 대가를 생각하지 않는 베품과 기부에 대한 마음을 갖고 살면 어떨까 합니다. 우리들이 따뜻한 마음으로 세상이 더 밝아졌으면 좋겠습니다.